안녕하세요. 아이고 오랜만에 인사드립니다. 드디어 <웃음> 정국이가 앨범을 냈죠. 골든 앨범을 냈는데 그 앨범이 지금 빌보드 차트 등등 어, 각종 차트에서 1등을 차지하는 소식을 들, 들었고 최근에 이제 제가 그 인상 깊게 봤던 게그 뉴욕의 타임스퀘어 앞에서 그 켈빈 클라인이 그 무대를 만들어줘서 즉석에서 공연을 했는데 드론으로 촬영한 것도 봤고 실제로 라이브 공연하는 거를 쭉제 아내와 함께 텔레비전에 연결해서 봤는데 어, 정말 대단하더라고요 그게 라이브라는 것이 믿기지 않을 정도로 이 호흡이 너무 안정적이고 노래도 잘하고 춤도 잘 추고 그리고 이 스타일이 너무 멋있었어요 켈빈 클라인 그 청바지 아, 그 와이, 남방 입고 안에 면티 받쳐 입고 그 앞에서 이제 거, 검정색 컨셉으로 해가지고 불렀는 그 옷을 입고 나왔는데 너무 멋있더라고요 와 정말 제가 사람들한테 그렇게 얘기해요 저도 노래를 좋아하고 뭐 춤도 옛날에 춰보긴 했지만 노래와 춤을 같이 한다는 것은 진짜 보통 사람들은 되게 하기 힘들거든요 내가 개인적으로 어, 정국이가 대단하다고 느끼는 게 바로 그런 영역인데 일단 실력 부분에서 너무 압도적이고 춤추면서 노래를 너무 잘하기 때문에 이건 말도 안 되는 존재다 그렇게 제가 인정을 해버렸고 뭐 빌보드에서 1등하고 이런 것도 되게 훌륭하지만 1등을 하지 못한다 하더라도 전국이 그 자체의 그 목소리와 그춤 외모 이런 다양한 그 무대 퍼포먼스들은 정말 압도적이더라고요 그래서 제가 이제 사람들한테 얘기를 해요 연예인들 중에서 내가 특별히 좋아하거나 내가 특별히 존경하는 사람들은 내가 감히 흉내내지 못하는 영역에 있는 사람들일 경우에만 내가 좋아하고 존경한다 그 대표적인 사람이 이제 BTS의 정국이라는 거죠 어, 뭐 다른 가수들 있지 않습니까? 락하는 사람들도 있고 그냥 트로트 하는 사람들도 있고 많은데 그런 사람들 건 대충이라도 흉내낼 수 있어요 노래방 같은 데서 흉내낼 수는 있는데 이 정국이가 부르는 노래들은 정국이 포함해서 다른 가수들도 마찬가지지만 특히 저는 이제 정국이 같은 그런 노래와 춤, 이 랩, 그 다음에 뭐이 목소리, 그, 이, 이 뭐랄까, 하, 높이 올라갔다가 내려갔다가 막 한없이 올라갔다가 또쫙 내려앉았다가 하는 그런 이 목, 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 목소리로 하는 그 영역을 도저히 흉내낼 수가 없더라고요. 제가 원래 유튜브에서 내가 그 드리머스? 그, 2022년 카타르 월드컵 주제가도 부르려고 내가 정말 연습 많이 했는데 언젠가 올리긴 올릴 거야 근데 자신이 없는 거예요 어지간한 노래들은 그냥 내가 대충 이만큼이라도 흉내내면서 부를 수가 있는데 아이 드리머스 이거는 제 수준에서도 도저히 따라할 수가 없겠더라고요 그래서 참 대단하다 오늘 정국이가 어 11월 22일 18시 13분에 위버스에 이런 글을 올렸습니다 어떤 글이냐? 바로 이제 군대 간다는 내용입니다. 음, 일단 그 정국이가 쓴 글을 제가 읽어보도록 하겠습니다. 사랑하는 아미 여러분, 벌써 11월의 끝자락입니다. 바람이 많이 차네요. 여러분도 알고 계실 테니 여러분께 짧게나마 편지를 써봅니다. 오는 12월, 저는 새로운 여정을 시작하게 됩니다. 군 복무를 위해 잠시 여러분 곁을 떠나게 되었습니다. 이 소식을 전하면서 마음 한편이 무겁기도 하고 다른 한편으로는 아미들과의 소중한 추억들이 떠올라 가슴이 따뜻해집니다. 지금까지 여러분과 함께한 모든 순간은 제 삶의 가장 빛나는 시간이었어요. 아미들의 웃음, 응원, 사랑이 저를 여기까지 이끌어줬고 저의 꿈을 응원해주며 묵묵히 함께 걸어와줘서 너무 감사해요. 군복무를 하는 동안 여러분에게 무작정 기다려달라고 말하는 건 조심스럽긴 합니다. 1년 6개월이라는 시간은 긴 시간이에요. 그래서 이기적인 말은 못하겠지만 갔다 와서 저는 늘 있던 그 자리에서 더 성장한 모습으로 무대 위에 설 것을 약속드립니다. 그동안 아미들의 삶에 항상 웃음과 행복이 가득하기를 바라고 건강하게 그리고 아름답게 아미들의 일상을 채워가길 바랍니다. 또다시 만나 새로운 이야기를 나눌 그날을 기다리며 여러분을 마음 깊이 그리워하겠습니다. 
아프지 말고 건강에 있어줘요. 사랑합니다. 이렇게 글을 올렸어요. 근데 저는 어, 또 연예인들이 군대 가는 거 군대를 가는 사람도 있고 군대를 면제받는 사람 경우도 있고 군대 가기 싫어가지고 해외로 도망가는 놈들도 있긴 있었는데 이 군대 가는 것 때문에 내가 이렇게 울게 될 줄은 몰랐죠. 특히 이제 음 최근에 이제 정국이가 다른 가수 다른 그 멤버 형들에 비해서 이 솔로 앨범이 늦게 나왔잖아요. 그 전에 세븐이라는 싱글 앨범을 발표하고 이 무대에서 싱글을 세븐 노래를 부른 다음에 자기 노래가 없잖아요. 그래서 뭐 다이나마이트라든지 뭐 스틸 러빙이라든지 이런 것들을 이제 좀 부르다가 부르고 이제 무대에서 내려오곤 했었는데 이번에 골든 앨범이 완전 대박이 났지 않습니까? 그래서 이번에 미국에서 공연했을 때도 그렇고 어, 장충체육관에서 공연했을 때도 그렇고 이 타임스퀘어에서 이제 깜짝 공연할 때도 이게 너무 자연스럽게 자기 노래를 딱 부른 다음 부르고 다음 노래는 또이 노래 다음 노래는 그 노래들이 다 본인 거잖아요 자기 노래잖아 그걸 부르는데 너무 대견하고 너무 대단하고 하, 그동안 얘 마음이 어땠을까 그런 생각이 막 들더라고요. 그래서 정말 뜨겁게 골든 앨범을 내서 정말 뜨거운 그 미국에서 완전 미친 듯한 존재감으로 이 공연들을 해내고 또 한국에 와서 또 이런 공연들을 하고 그 공연 현장에 갔던 사람들은 얼마나 행복하고 즐거웠겠습니까? 그런데 그 공연 그렇게 막 뜨겁게 뭔가를 하고 있는 중에 갑자기 이 글을 딱 올려버리니까 그냥 그래요. 그냥 뭐 심장이 확 내려앉는 느낌이죠. 왜 심장이 확 내려앉냐면 뭐 어떻게 할 방법이 없으니까. 특히 이게 그런 게 있어요. 남자랑 여자랑 연애를 하다가도 너무너무 좋았어. 만났을 때는 너무 좋고 행복했어. 근데 그 다음날 바로 나 군대 가. 나 해외로 뭐 유학 가. 잃어버리는 거랑 비슷한 거라고 볼수 있을까? 어. 그냥 그런 느낌인 것 같아요. 그래서 그 아미 그 톡방에 있는 사람들도 굉장히 충격적이죠. 너무나도 멋있게 활동을 하다가 군대를 팍팍팍팍 가버리니까 사람들이. 그리고 12월에 어 제가 느끼기에는 아마 나머지 멤버들도 아직 군대 안간 멤버들도 한명한 한 명씩 다 발표하고 군대를 갈것 같아요. 그래야지 2025년도에 완제체가 되니까. 음뭐 지금 어쩔 수가 없는 것 같아요. 내가 이거 보고 되게 분노하는 게 뭐냐면 외국 가수들은 군대 안 가잖아요. 외국에 뭐 비틀즈나 이런 애들은 군대 안 갔을 거 아니야. 우리나라의 그 수많은 그 스포츠에서 저 아시안 게임이나 무슨 올림픽에서 금메달 딴 사람들은 전부 다 군대 면제란 말이에요. 예를 들어서 뭐 아시안 게임에서 축구에서 무슨 동메달을 땄다, 뭐 금메달을 땄다 이래가지고 군대 면제 당했 면제를 했어. 그러면 그 사람들 중에 국위 선양을 한 사람이 몇 명이 되냐고요. 아시안 게임에서 금메달 딴 것만으로도 국위 선양이라고 볼수 있는데 그 그게 끝이잖아. 근데 BTS는 안 그렇잖아요. 지금 전 세계인의 모든 그 아미들이 어? 미친 듯이 열광하고 그들의 문화 콘텐츠를 소비하고 이 코리아라는 나라를 자랑스럽게 만들어 준 사람들이잖아요. 근데 그게 아시안 게임에서 금메달 딴 거하고 비교가 됩니까? 그 국위 선양한 그 클라스가 뭐제 친구도 외국에서 외국에서 사업, 사업하는 친구도 있지만 걔가 그래요. BTS 덕분에 한국에서 한국 사람으로서 사업하는 게 도움이 된다고 얘기하지. 아시안 게임에서 누가 양궁으로 금메달 따고 뭐 어떤 특정 스포츠 분야를 비하하는 건 아닌데 그냥 그래요. 그 예를 들어서 무슨 체조에서 금메달 땄다. 뭐 수영에서 금메달 땄다. 그, 그 수영에서 금메달 딴 옛날에 박태환 덕분에 내가 뭐 미국에서 사업하기가 좋다. 이런 얘기는 들어본 적이 없어요. 한 번도 그런 얘기를 한 사람이 없었어. 실제로 뭐, 박, 그, 뭐, 어떤, 그, 어떤 종목에서 금메달을 딴그 사실이 사실 덕 때문에 그 나라가 대단하고 훌륭하게 보이는 건 아니거든요. 문화라는 게 다른 거, 문화와 스포츠는 좀 다른 영역이기 때문에 우리가 아르헨티나의 메시가 훌륭한 선수라는 건 알지만 그렇다고 해서 우리가 아르헨티나를 정말 훌륭한 나라라고 생각하는 것까지는 아니잖아요. 브라질도 마찬가지. 펠레가 있고 있었지만 뭐 브라질이라는 나라가 정말 훌륭한 나라다 이렇게 생각하지 않잖아요. 그 펠레라는 사람 
때문에 알게 됐을 뿐이지 그 나라가 되게 위대한 나라고 정말 멋있는 나라라고까지는 생각하지 않거든요. 제, 저는 그래요. 근데 BTS는 한국이라는 나라를 되게 멋있, 멋있는 나라, 정말 세련되고 아주 그 스마트하고 아주 그 인간성 좋은 아주, 아주 훌륭한 인격을 가진 국민들이 많을 거라는 생각을 하게 만들어주잖아요. BTS가. 왜냐하면 걔네들은 노래도 잘하고 춤도 잘 추고 얼굴도 잘생기고 그랬, 그랬지만 거기에 또 달려라 방탄이라는 콘텐츠를 통해서 지난 10년 동안 그들이 일거수일투족 사적인 영역까지도 그들이 얼마나 괜찮은 청년들인지를 여과 없이 다 보여줬잖아요. 근데 그런 것들이 다 스쳐가기 때문에 이렇게 군대를 보내버리면 사람들이 완전히 허무해지는 거거든요. 그래서 나는 지금 어 개인적으로 이제 정치하는 사람들한테 불만이 굉장히 많아요. 여당 야당을 떠나서 이 정치하는 사람들이 우리 대한민국에 있는 국민들 수준보다 더 낫다는 거예요. 내가 아는 정치인한테 내가 들어봤는데 그분이 그래요. 이 스마트폰 활용 못하는 국회의원들이 그렇게 많다는 거예요. 그러니까 유튜브에 출연하는 것 자체도 이게 야 그딴 데 못하러 출연해 이렇게 생각하는 국회의원들이 과반수가 훨씬 넘는다는 거예요. 근데 그런 사람들이 뭘 저기 뭐야 어? BTS가 얼마나 대단한 존재인지 BTS를 군대를 보내는 병역 특례법 이런 거를 만들 때도 그런 거를 다 이제 판단해서 이 세계적인 영향력이라든지 이 우리나라 국위선양이 얼마큼의 이런 그 도움이 되고 대단한 인물이었는지를 확인을 하고 그렇게 해서 이게 이런 사람들을 혜택을 줄수 있는 그런 방안들을 구체적으로 검토해 가지고 우리가 해야 되는데 이런 아무것도 모르는 그 20대 그 어? 제, 저는 그래요. 저는 이, 이런 이 전체적인 상황을 이 통찰력이 없고 그냥 단순하게 나와 그냥 단순하게 비교하는 거예요. 나는 군대 갔다 왔는데 저놈들은 왜 왔는가. 나보다 훨씬 잘나고 돈도 많이 버는 사람들이 왜 군대를 안 가. 이러면서 불만을 얘기하면 그런 멍청한 불만을 그러, 그대로 받아들여가지고 그 군대 가는 걸로 다 정한 거 아닙니까 이번에. 그래서 나는 정치하는 사람들한테 제일 불만이 많아요. 그래서 아 참... 근데 뭐 어쩔 수 없잖아요. 지금 뭐 현실이고 어 지금 속상하고 짜증나지만 그래도 이번에 확실하게 정국이가 정점을 찍고 정말 멋진 무대 보여줬고 어그 건재함을 전 세계에 다 알린 상태에서 이제 군대를 가는 거기 때문에 아뭐 어쩔 수 없이 보여, 보내줘야겠죠. 그리고 나는 이런 모습이 너무 자랑스럽고 멋있어요. 피하지 않잖아요. 도망가지 않잖아요. 어, 나 갔다 오겠다. 딱 가잖아요. 아, 그러니까 나는 저도 군대 생활 오래 했지, 20년 넘게 했지만 정말 군대라는 곳은 정말 가기 싫은 곳이에요, 남자로서. 근데 그런 곳을 과감하게 어, 나 갔다 오겠다. 진이가 딱 가고 막 제이옥 가고 막다 가잖아요. 그렇게 가는 그 사람들의 모습이 와, 정말 대단한 사람들의 대단한 청년들이다. 어, 빼지 않는다. 내가 연예인이라고 해서 질질 끌면서 뭐 이빨을 막 통째로 뽑은 놈도 있었고 해외 에 가가지고 거기서 시민권 취득해가지고 면제당하고 이제서야 막 아, 시간 나이 먹고서 마흔 넘어가지고 이제서야 한국으로 오겠다고 막 징징거리는 놈도 있는데 야이 사람들은 정말 정장당당하고 자기가 해야 될 거를 딱 하는 그리고 이 현실을 그대로 운명으로 받아들이고 거기에 대한 불평만 갖지 않고 당당하게 맞서고 그거를 수용하는 모습이 정말 멋있고 대단하다는 생각이 듭니다. 많이 속상한 날입니다. 오늘 아내가 퇴근길에 저를 보고 이 정국이가 남긴 이 글을 제가 카톡으로 보내주니까 그거를 보고 혼자서 펑펑 울었다 하더라고 일하면서 그리고 같이 식사를 하면서 또 펑펑 울면서 이런저런 얘기들을 나눴는데 그걸 듣고 있으니까 저까지 같이 막 눈물이 막 나는 거예요. 아, 그래도 모든 것을 다 가진 것 같지만 모든 것을 또 가지지 못해, 못한 청년들이기도 해요. BTS는 어, 우리가 그냥 객관적으로 이렇게 겉으로 보면 은 되게 유명하고 훌륭하고 잘생기고 완벽한 사람으로 보이지만 그 안에는 이 우리가 또 우리, 우리가 일상에서 즐길 수 있는 이런 것들을 못 즐기는 게 훨씬 많거든요. 그래서 많은 것을 잃고 많은 것을 포기하고 우리들 앞에 서, 선 일곱 명의 천사들 아닙니까? 그런 사람들이기 때문에 뭐 그냥 마음이 항상 그래요. 저도 그 사람들을 이해하기 시작하니까 많은 것을 가지고 모든 것을 다 가졌지만 또 많은 것을 못 가지고 모든 것을 잃어버린 사람들일 수도 있다라는 생각도 들고 어쨌든 간에 팬의 한 사람으로서 
어, 응원하고 저도 이제 11월에 입대했거든요. 옛날에 군대 갈때 11월 28일에 입대했었는데 12월에 훈련 받으면 정말 춥거든요. 추운데 뭐 추워도 뭐 기본적으로 이제 가다가 있기 때문에 어떤 체력적 체력적인 측면에서나 뭐 멘탈 측면에서나 아무 문제 없고 오히려 압도적으로 지금 모든 BTS 멤버들이 특급 전사로 조기 진급하지 않았습니까? 그래서 그런 것들은 문제가 없는데 단지 이제 밖에 있는 사람들이 바라볼 때는 어 가수 생활을 중단하고 잠깐 들어가는 거기 때문에 정말 무너질 겁니다. 근데 이제 또몇달 지나고 나보고 몇달또 지나고 그러면 이제 진위가 제대할 거고 그렇게 한명한 한 명씩 릴레이로 제대하는 날들이 계속 올 거고요. 좋은 소식과 기쁜 소식 또 희망적인 소식들을 또 SNS를 통해서 전해주지 않을까라는 기대를 해봅니다. 아 근데 윤기는 군대 갔는데 역시 그 강간 무소식이에요. 어, 그거는 윤기스러웠다고 밖에 말할 수 없고 아튼 뭐이 각자의 개성을 살려서 군대 생활도 정말 잘할 거라고 생각합니다. 아 오늘 저녁 먹으면서 너무 많이 좀 이렇게 울컥하고 막 이런 마음이 있어서 도저히 이거는 영상을 안 찍으면 안 되겠다 싶어서 오늘 영상 올렸습니다. 마치겠습니다.